。这就是我，二十一世纪医学女博士，不幸触电穿越至此。不仅原地结婚，还必须完成神秘系统拯救万民的任务才能回家。费劲巴拉考了行医资格证，却没钱开医馆，只能搞搞地摊经济。啊！而这位，就是我白捡的冤种老公，楚国的战神楚玄。为什么你每天只让我工作四个时辰？因为你病了的话，没人给你治啊。哦，那为什么你让我备药方啊？因为，因为我病了，你可以治啊。<笑>同样倒霉穿越过来的，还有东北糙汉、嗯、赵氏。小，查查。现在的他，还是普通的市里小凤。是怎么做的呀？嗯，等他喝一口酒，你们就懂了。这么难吃，下次还是吃火锅吧，简单又美味。小姐可真精神，这两天把能光的铺面全都光遍了。哎，想融资干大事，不得仔细算吗？选我们那家怎么样？得三千两呢，那位置能不好吗？只是这钱……我嫁的可是王爷，能没钱？小姐，您月俸十两，嫁到现在共领了三十两，您在云府的提几钱是七十两。啊，这么少。已经不少了，够普通人生活好几年的呢。哎，我以为穿越过来是嫁了个有钱的富二代，没想到还是搬砖人。哎，这边的店铺可以贷款吗？贷款？什么是贷款呀、啊？还得看我赵师傅。来一杯。哎，嗯嗯嗯嗯。云医生，嗯，你这眼神有鬼呀、啊？有什么鬼、啊？特别像那小说里面贪财的婆娘。去，我贪财，也不说了我自己。怎么，又要开医馆？啊、嗯，没有钱？嗯，你不会盯上我了吧？就你那点小钱，还不够我买家具的呢。哎，云医生。你不是结婚了吗？嗯，那这些可都是夫妻共同财产。哎，走，拜拜，倒东西。二位啊，以后有这样的好货，还要来我这里啊？必须的，感谢感谢，<笑>下次一定要再来啊！<笑>赶快走，你看这里，快报官，解释一下吧。嗯、呃，这不是府上门用的东西太多了，我就暂时离一下。云医生，共同财产，共同财产。啊，我卖这些东西是共同财产。卖府里的东西换钱？我就卖了我自己的一半。啊。哼，王妃为何突然跟我算的这么亲？咱俩成亲，那不都得是共同？哎，古代是不是没这个说法？
。王菲为何缺钱啊？我开医馆钱不够。哦，开医馆，这是他的梦想。你还差多少？嗯，三千。三千，本王也没有。什么？你该不会觉得皇上会对我那么好吧？也是，皇上只会赏给他的儿子。而且，本王那个秘密也是需要花钱的。什么？穿越过来，嫁了个假富二代吧。这样吧，本王带你挑几件好的，这些。只不过剩下的钱，要靠你自己想办法了。不许反悔。不知道他这几天店铺看怎么样了，还好这祖传的桌子没倒。谁？嗯，什么事儿啊？嗯，那个，今天晚上在后花园，我摆了一桌酒席，想邀请你。今晚？嗯。约我？不许不来啊！竟然约本王，在月下相。这个放这儿。哎，对对，水果每桌都要有，快放好啊！好，好。月儿，你来啦！月儿，我想。你看，好看不？好看。我有件事想跟你说。李王，王妃。楚兄，你来啦！你怎么来了？王妃请我来的呀。王爷，王妃，还有他俩。王爷，王妃，这，此妾。来，把这收拾一下。哎，好。呃，呃，工作，哎，都是工作。嗯。哎，这是看戏。好。嗯。今天呢，请大家过来，就是想跟大家分享一下我对这个医馆的。未来计划，好，好，啊，我还以为是皮影戏呢，我也没见过，先看看再说。首先呢，这个医馆是一个不分贫富贵贱，只要是病人都能来看病的一个地方。根据病情规划科室，我们为患者提供诊病、取药、住院。手术等一系列治疗方案，这个场所的保障啊，就是对生命的一个保障。但是我们现在开医馆的话，还缺那么个一千一两，所以今天啊，请大家来这个众筹会，就是希望大家能够积极踊跃的参与到我们的医馆，成为我们的股东。妙啊，妙！这样的讲解方式，我还是第一次见。咱们王爷。可没这么多钱，还差多少？我全部出了。呃，我只是想开个医馆，能救一个是一个，其他的我不太想参与。放心，就只是为了能救人。驷马难追，融资成功。今日既是上元佳节，不如把币同游，岂不是人间美事？好啊！过节了。
我们来规划一下医馆的选址。这里啊，人流密集，是进行投资的最佳选择。你决定就好，都听你的。来，我们来好好规划一下。全听你安排。感冒了，回去给你包个药啊。良辰美景，莫要辜负。在下告辞了。哎，哎，你这个狗怎么走了？还得看店呢。算你识相。小心点。小芳。你的伞，伞。灯谜便是少元节的文魂手，将平安扣一个。我来。投壶八剑全中，便是上元节的五魁手。五魁手的奖品嘛，先卖个关子。有没有上前挑战的？啊，我可以，我可以。好，姑娘，请。你也玩了。发现破绽及时补，创可贴。创可贴，真。答对了。猪头。同甘共苦。答对。嗯。嗯。喝水。激流勇进。哇，公子厉害呀、啊！厉害呀、啊！出现了，大米。东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙。东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。小猫，不对，灯笼，不对。万家灯火，公子厉害！好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，恭喜公子！王妃见谅，这锁扣在下势在必得。没关系，我来当五魁手。哎，这边请。再来一个，嘿！姑娘，你只要投中一只，就有奖品。好。呀！谁？姑娘，换个别的试试吧，我这闹出人命可不好啊！老板，我就再来一只，最后一只，一只。哎。Thank <laughs> you. 
快递了。哎呦我的，还得是王爷。好，好，好，好，这么准。恭喜公子。这橙色好好看、啊，送你了。啊？哦，谢谢王爷，谢谢王爷。哼、啊，他怎么又生气了？哎，哎，王爷。哎，不知是谁放在门口的。投资人，还送走了我的奖品。你怎么在这儿？我待着，难道还不行吗？都是误会。我看得清清楚楚。你别过来啊！小心。这哪来的？祖传的，这个一早就给你准备了。以后你说话不许打传奇。啊？什么？你看。这个想送给你，别嫌弃啊！我怎么会嫌弃呢？这是第一次有人送我礼物。那你快带上我看看。真好看。亲眼看见，你就会明白我为何给你出钱开医馆，希望能帮得到这城里的每个人。娘，娘，我好疼。这也是京城吗？天子脚下，首善之地，千真万确。居然还有这样的地方。贫民陋居，宛如兽窟。这个词很贴切。王妃之前可曾想过有这样的地方？新闻看过。什么？嗯，没什么。为什么带月儿来这种地方？从我第一眼见到你开始，我便确定，你是我一直要找的人。百姓贫困，求医难，买药贵，一些人控制着我大楚几乎所有的医生。如同附身吸血的水蛭，百姓小病扛着，大病不得不治
，可大夫问诊归药费归，利益同伙通过药材榨取暴利，行医协会层层盘剥，不少家庭就这样垮了。我已经努力改变这些，可我找不到突破口。直到你的出现，如同在巨大的冰山上撕开了一个口子，以及你的医术，超越了所有医生。我只能用神医来形容，你就是神医。是我大楚百姓的心。说话就说话，别动手啊！啊，嗯，我我可能没有那么大的抱负，我想的就是能多救一个是一个，然后，然后行了，没然后了，然后好回信的。对不起啊，我帮不了你。我不会让他冒险的，走。一日三次，好、哦，谢谢啊。要是有医馆，就有固定工位了。啊，闪哥，闪哥，闪哥，先给我钱啊！排队去。嘿，敬酒不吃吃罚酒，怎么着？非要逼我来硬的？排队去，来，走走走走你们干什么？离王妃云若月涉嫌毒害太后，即刻收监大理寺，押入死牢，听候发落。啊！今天谁敢动他，我让他血溅当场。莫中莫离。我开的都是些温补的药，绝不可能有毒。黄尊母，您这是虚寒之症。给您开一些温补的方子。断案是大理寺的事，我只负责带人过去。我跟你走。月儿，身正不怕影子斜，我去弄清楚就好了。你不懂，他们的酷刑之下，你根本就说不清楚。我可是黎王妃，谁敢动我？哎。把事情的真相弄清楚，等我回家。告辞，走，走。小姐，小姐，小姐，远程会诊。什么？远程？我我听不清啊。远程。远诊？远远诊？明日我就进宫，寻找线索。如果大局已定。那就劫狱！王爷三思，这样会影响我们的计划。没有他，我们也找不到名册。准备行动，去！元真，元真，啊，不对不对，元元真，元真。
小姐刚刚走的太匆忙了，我隐约听到“圆什么枕”。你慢一点，来，喝一杯，慢慢想一下。他说的是远程会诊，什么？就是大夫不在现场，通过远程实时沟通来让大夫知道病人的情况而进行的沟通方法。有啥用？总不能变两个对讲机出来吧？烽火。对啊。我去，难道还真有？撤！是李勇，快去禀报。是，只要消息能从宫里传出来，大理寺那边我来解决。快去拿野山参。是。都出去！都给我出去！出去！王爷，我这……嗯，把门给我关上。原来烽火台可以当电话使啊！我不知道电话是啥，反正你拿着火折子，到时候我在那边怎么混，你就怎么混。我，我不会用啊，大哥。哎，来不及了，我相信你。半个时辰。王妃，开始吧。嗯。行动。开始。王爷，不好了！楚宣臣夜闯太后寝宫，把太医们都赶出来了。好大的胆子！楚宣臣夜闯太后寝宫，把太医们都赶出来了。好大的胆子！哎哎，王爷！皇祖母情况很差，双眼紧闭，没有任何知觉。皇祖母情况很差，双眼紧闭，没有任何知觉。面色苍白，四肢湿冷。查看脉搏，脉搏加快，脉压降低，引起了休克。什么引起的呢？夜闯寝宫，是何居心啊？闯？难道闯进来的？不是皇兄你吗？我,我这是怕你对皇祖母不利。本王若想下手，何必等到皇兄你来？哼！南宫大人，进来吧，替太后再检查一下。怎么办？蛇胎，看蛇胎。蛇胎，看蛇胎。蛇胎，看蛇胎。颜色不对。有刺客
。好啊，楚宣臣，你还有同党？来人，在，给我抓住李王。是。审个明白。走，糟了！我去想办法。放心，如果太后的舌苔是褐色的，从她的膳食入手。药食相克。良药便剧毒，就证明我被诬陷了。等我。还嫌不够乱吗？朕知道，女王妃夫妻情深，可这三天，只要三天，我一定查明真相。如若不然。我愿同罪。父皇，不妨让黎王试试。爹爹，要是云若月真的要毒害太后，那王爷也会受到牵连。我不想。你知道如何才能抓住一个男人的心吗？女儿不知，就是，在他最落魄的时候，拉他一把。爹是在帮你。现在说，还能少吃点苦头。我没下毒，无话可说。我说什么了？给我打！是。啊啊大胆！你，圣旨到。皇上有旨，案情存疑，三日内查明真相。滚！怎么样了？太后，情况危急，我们有本神医在，一定可以化险为夷的。太后的膳食经过无数下人，我们该从何入手啊？嗯，能通药理，能接近太后的，只有一种可能。太医，太后推崇食谱，近几个月。都是王太医在准备他的膳食，我去查他。他背后一定还有人。这王太医贪图女色，我们可以从这一点撬开他的嘴。嗯。好说好说。大人，来，回家。哎呦，来来来来，哎呦，小美人，来，哎，这个，哎，大人稍等，大人稍等。我不许你这样委屈自己。你是除了小姐以外唯一关心我的人，但是为了小姐，我什么都愿意去做。那我不强求你。为了你，我也什么都愿意做。来来来，下台一点吧。老子，老子，老子，人呢？大爷。下台一点吧。老子，老子，老子，人呢？大爷，那我喂你了。哎，好酒量，来啊！大爷，那个太后最近都吃什么好吃的了？呃
，龙眼，方大叔给的，那可是稀罕物。还有什么呀？还有，唐阳。哎，你干嘛？你留下去啊！我动手了。小木，龙眼，找到了，给米饭。坚持一下，我尽快叫你出去。那你要快一点，这里饭太难吃了。嗯。堂堂的王爷，做外卖小哥啦。外卖是什么？等回了王府，我还喂你啊！啊，嗯，你是不是故意把我喂胖？对啊，就要把你养胖，这样啊，你就可以在家里天天陪着我了。那我不吃了。嗯，那。就知道你和小馋猫吃不惯。嗯，王爷饶命，那龙眼真不是我的，王爷。我便是受人所托啊！只要你们如实禀报皇上，本王可以饶你们不死。不敢，把他们带走。王爷肯定被我们做死。王爷，王爷饶命！王爷饶命！王爷靖王，你什么意思？皇帝，好巧啊！怎么，这么快就找到了证据？那就恭喜王帝了。快让开！王爷，我们快回去吧。我的马呀，它不听话，挡了王帝的路了。阿水，王爷，给离王让路。是是。走，王爷，看来有人要人头落地了。哎呀，夫人果然是神机妙算呢，佩服，佩服。皇祖母，这是南阳特产。特意带来给您尝尝。此龙眼补脑益智，也是最佳之品。嗯，没错，此无性温，又能活血，真是大补之物。皇祖母，我给您包一个，您快尝尝。哎。请皇上明鉴，杀人灭口，更证明王妃是被人诬陷。杀人灭口，在皇城前，二人死亡时间不超过一炷香。你让我分神的时候，就在一炷香前。我听不懂你在说什么，你敢说你不懂？不必说了。父皇，他这是走投无路。如果他查不出真相，就和黎王妃同罪。这儿的事儿，再查一查。父皇。岂有法度，论律当诛。皇上，这儿啊，如果还有其他的证据，快快呈上，否则的话，就陪王妃最后一程吧父皇，为何不趁这一次除掉楚玄臣？以这样的理由除掉他，天下悠悠众口，你堵得住？谁敢妄议朝政，抓了便是。朕听说，楚玄臣和云王妃感情不错。不错，否则，他也不会担上身家性命去力保。哼，身家性。恐怕逼得还不够。以楚玄臣的性格，你觉得他会眼睁睁的看着王妃去死吗？
。父皇的意思是，刑场。哼，朕赌他会去劫刑场。说吧，属下知道王爷想做什么？为了一个女人值得吗？这个女人救过我，也救过你。王爷，臣已写下遗书。我已最终成功，莫竹愿以命换命，请王爷三思啊！为了一个女人值得吗？这个女人救过我，也救过你。王爷，臣已写下遗书。我已最终成功，莫竹愿以命换命，请王爷三思啊！皇上，请节哀，太后的孩儿无能，父皇节哀，皇上节哀啊！皇上，苏家长子苏七求见，他说有要事禀报，赶走。何时？他，他说能救太后。怎么样？快说呀！回皇上，药方所用的没错，只不过这治疗的手段如何？臣闻所未闻。你没听过，未必就没人能做到。话虽如此，可这异物入腹，造成伤口，光是此举，太后恐是必死，更不要提插根粗管，有无尊严。王妃为了活命，也不该行如此荒唐之事啊！带出去。跪下，跪下！圣上，云若月是了解城中瘟疫的人，医术高明，请圣上三思，让他试试吧。下毒的是他，来救人的也是他，怎么，把太后当做邀功的筹码了？全部记住！我记不住，张医生，医生。
车上给你备了足够的钱财和衣物，那你呢？一直往北，那里有人接应你。你刚才结了刑场，我要走了，你怎么办？不用管我，照顾好你自己。你怎么了？本王欠你三次人情，这次。一并还清了。人情，我跟你之间只有人情。对。楚宣臣，你搞什么？你跟谁学的你？你抓顾，你 PUA 我呀！你就不能跟我说句实话吗？实话就是你父亲杀了我母后。不可能！怎么可能？你走。你既然知道真相。为什么一直不告诉我？为什么舍命救我？这用不着你管。我是你仇人的女儿，你就这么放我走了？绝不能出事。给我倒杯水。是。王爷，你想痛死我你啊！王爷，是你。废物！废物！王爷这是怎么了？废物！我若月会回来的。什么？他会回来的。你怎么知道？他想救活太后。
，这也是他唯一能赢的筹码。先臣，我的医术远超于这个时代，太后的病我能治，只要治好了她，皇上就不会杀救了她母亲的人，到时候你也有功无罪。我要是现在走了，他们天涯海角都会找到我，到时候还是死路一条。听我的，桂皇宫，救太后。你母亲不准提他。我理解你的心情，但是实情呢？你有亲眼所见吗？就算没有亲眼所见，可是，也是真的。皇宫密室有多少谣言？你比我都清楚吧？这消息从何而来？当今皇帝，楚药。他说的话你就信啊？还有很多见应者，谁敢反驳皇帝的话？我们一起去查明真相吧。为什么？为了你，也为了我们。如果事实确实如，那不正好？杀我可以报仇。好啦。嗯。总算到了，邪王一定会帮助我们的。进来吧。你们比我想象中来的要晚。你知道我们会来。如今已是死局，要想破这个局，唯一的办法就是太后。不是，这怎么全是你啊？皇上猜到我会回来，那怎么办啊？我们两个在一起，谁都进不了宫。拿着这个，凭这个进宫，我引开他们。你能跑掉吧？你治好太后，我就不必跑了。一定能。我相信你。我是黎王，是黎王，追！嗯，走吧。这是什么？走吧，站住！叫什么？赵玉铎。皇家令牌怎么在你一个下人手里？这么重的事他也不说。看着挺眼熟啊！我府里的下人，让你去宫里办点事，还得我来找你。是，走。啊，你可有把握？嗯。走，我带你进宫。嗯、这是谁放的？邪王不要误会，是晋王命人放这用来冲洗的。冲洗？太后还活着呢，放这种晦气的东西！我也不可。楚兄，别惊扰到太后，我来。你干什么？我要救他。太后就是你害的，你不准过来。我过不过去
太后都凶多吉少，我何必多此一举啊？那也不行。放肆！让开！楚兄，你每日服侍太后，我问你，太后近日是不是经常吃龙眼？老人家年龄大了，吃多了龙眼，就可能会急性高血糖、头晕衰弱，甚至危及生命。现在只有我能救他。你说的方法闻所未闻，简直荒唐！我是大楚第一女医，那也未必不会开错药方。我当时开药方的本子，可还在？药方果然被人撕去。可惜他没想到我用的钢笔，用香灰涂抹，自己便能显现。你看，药物的剂量清晰，药物的名称准确，根本不是我的问题。快点吧，再晚就来不及了。这一次你有什么可说的？无话可说。好，我有一个请求，求皇上，让我再见一面皇祖母。准了，谢皇上。父皇，儿臣愿与他同去。准。臣儿啊，何苦要走到今天？走吧，满足你最后的心愿。袁大夫，袁大夫，啊，太后现在怎么样了？疾病引发了呼吸衰竭，恐怕很难手术。我没有把握。云若月，你知道现在手里掌握着多少条人命吗？求求你，救救太后吧！人命。不管你们看见了什么，请相信我，我在救他。氧气瓶五十积分，是否确认兑换？兑换成功，扣除五十积分。帮我把他搬过来病人需要尽快洗胃手术，兑换口腔撬杠、导管、生理盐水、心电监测。这，你也来帮忙。你们在这儿干嘛？王爷，王爷，贤王和李王妃正在里面给太后治病。什么？青王，别动！你给我放手！左爷，我在手术，都不许进来。好啊，退后！你们敢串通一气，统统给我问斩！还是先担心你自己再说。放手！别动！我劝你别白费心思了，太后救不活的。你别忘了，太后也是你的祖母。
所以我要替太后报仇，抓住凶手。凶手，凶手到底是谁？天下人会知道的。放手！父皇，我是为了救太后。父皇，你别听他胡说，他分明是图谋不轨，意欲加害啊！你公然劫持皇子，就算治好了太后，朕一样治你的罪。我赶来，就不怕皇上治罪。太后的病，连太医都束手无策。你若再让他老人家受苦，朕饶不了你。徐若云，我相信你。怎么样了？太后过一会儿就能醒。她现在很虚弱，我得照看她。别听这妖妇谗言，她分明是想借机逃跑。再喊一声试试，住口！朕如何信你？以命来赌，就到日落镇酒入喉，起码也是酒，还算不错。愣着干嘛？快去！相生相克，在太后的体内早已形成毒素，毒发只是时间问题，太后的饮食才是元凶。可从太后的饮食入手调查。两位仁政已在皇城前遇刺，这件事还望陛下彻查到底。是要彻查，黎王私结法场，还挟持本王，这事儿又怎么算呀？母后，您的意思呢？哀家起死回生，已经是上苍垂怜，不可再为此事起争端了。这件事就此作罢。儿臣有奏，讲。太后这次的病，全靠黎王妃妙手回春。虽然，她和黎王的行径有些出格，但总归是为了救太后，行孝心。不拘小节，儿臣认为该赏。孩子，嗯，过来，让我好好看看你。太后，<笑>好孩子，我得重重的赏你。说吧，想要什么？我想。黎王妃医术惊人。不如就让他开个医馆，造福百姓。胡闹！哪有王妃开医馆呢？也从未有过王妃把太后医治好的吧？医馆？这……太后，我想开医馆。开。嗯，谢太后。<笑>
这小东西啊，也算是科学结晶了。干嘛？看你啊！哎，有什么好看的？哎，你别看了，别看了，你出去啊！这可是黎王府啊，你是黎王妃，本王有什么不能看的？那你看吧，我不做。哎呀，看来我们这妙手回春的云神医也有手笨的时候啊！喂，收东西很难的。难吗？嗯，我倒觉得这看起来并不难啊。李行啊，你来，我来就我来。看到没有，这可是精通易容的手。还以为你有多厉害。操千取而后小生，见而后实器。嗯、<笑>别笑我，我告诉你啊，你可是第一个见我出糗的人。这个秘密，你要是敢告诉别人，小心卡入冷宫。<笑>那个，好吧，来，那本王就先走了。来，啊。你要干嘛？这个图纸我先拿过去借我一下，三天后还你。成。我去，这什么情况啊？有老鼠！老鼠！哎呀，兄弟们，这老鼠这么小，没什么，是不是一点都不可怕的？真的。你说的容易。哎。咱们要战胜恐惧，哎，继续开工，白金，白金，老鼠，救命啊！别走啊你！好、啊啊、不容易招来的人，小姐，停，一定是个好消息，对不对？嗯，啊。不是让你招女的吗？怎么全是男的？回王妃，呃，姑娘们都不太愿意干这个差事。说这个差事吧，这差事怎么了？说这个差事跟男人有身体接触，就就不太正经啊。封建，太封建了吧？这治病救人还考虑这个的吗？小姐，男女大防，人言可畏啊。莫离他也不容易。他他怕别人全军营才找到能穿上这些衣服的男子，不是？你们看看这个颜色，啊，这男的穿的吗？啊，是男的穿的？啊？啊哦，我我还以为这是王妃专门给设计的呢，怪不得穿上看起来就有点儿，更不正经。冷清，冷清，毕竟南湖是西缺。我就当是自己占了。Hello， 大家好。那个，首先欢迎大家。接下来呢，我们做一个小训练。莫离。好。这个呢，就是你们的目标。杀！哎哎，别别别！别别别别别别目标已消灭，请王妃过目。不愧是军营里找来的呀！你招人的时候，跟他们都说了什么呀？我，我什么也没说。难搞，难
终于弄好了。完了！怎么了？这百万老鼠家，咱们该怎么出去啊？对待病人的身体，就要像对待自己的身体一样去爱护。哼，怎么了？病王妃，我们平日里锻炼自己，比刚才打假人可狠多了。这是病人，不是士兵，不是用来锻炼的。病人是需要去爱护的。是，爱护。轻伤还要进医馆，这也太娇贵了。认真训练。是，认真训练。嗯，我回来的时候，这个家人必须保证完好无损。是，完好无损。哟、啊！啊！韩铁河，放放我呀！怎么还没有人来啊？先喝点酒，暖和暖和。谢谢。你你没事吧？我去，这咋出去啊？这等他们来救我们呀！你你你别怕，这这这这站在我后边吧。刘恒，你害怕老鼠啊？呃，没，没有，我我不怕。只要看不见就不害怕。你要干什么？哎哎哎！来，你是我的眼，我带你出去。你傻吗？你不怕疼啊？只要你没事，我就不疼。没事。老鼠，有个台阶啊！哎呀！小心！我来了，终于完成第一步了。怎么样？嗯，累不累？嗯，再招三个大夫，就能开业大吉了。哎，哎，哎，别动。嗯，你这样会伤到身体的。啊，我就是随便啊。哎，啊，疼。忍一下。哎，楚贤臣，没想到你还有这一手啊！哼，在战场上啊，健康才是最重要的。嗯嗯，无事献殷勤，你有问题。本王还不能关心关心王妃了吗？我知道了，是不是那个道具你做不出来，提前认输？不是那件事，是关于名册。准备行动了吗？找到了关于武的线索，但是为了掩人耳目，还需要你的配合。要我帮你打掩护啊？王妃聪慧，那我有什么好处？这个嘛，到时候自然就知道了。见过王爷王妃，水已经准备好了，请。
这才有王妃的样子吗？妾是能干。是你。王爷是我呀。干什么？王爷，我我走错了，王爷是跟我出去吧。算了，你就留在这一间吧。我也。本王另寻一间。啊！你怎么来这儿？我我我我走错了。不对，本王为什么要走？你你你也不打招呼，你赶紧给我出去！我们是夫妻，本王，本王就应该留下。嗯，你要干嘛？既然是掩护，不如做的真一点。啊，这是来真的，救命啊！今日与药物在身，否则这谁顶得住？哎呀，你刚刚看着这么霸道，原来还没经验。你有啊？我当然有啊。什么？我是医生，见的人可多了。有经验是吧？婚都结了，有便宜就得占。药物在身，今今今日不宜，本王昨日在这。我得准备准备啊！你就是我。这是何意？王爷不愿看到百姓被欺压，任何有良知的人都不愿。好，可王爷是否知道，这样被欺压的百姓，在我大楚的西南边境，数不胜数。这，便是对你的第一个考验。放下吧。是。什么东西啊？看看。虽然很想骗你说是我做的
，可惜不是。我寻访了能工巧匠，终于做出来了。谢谢你、啊。你说你要离开是什么意思啊？啊，那个我、啊……没关系，本王不为难你。等到你想说的时候。本王等着，但走之前，你绝对不许突然消失，好不好？嗯。是走，还是留呢？小姐，你不是要带大家发什么誓言吗？嗯，南丁格尔誓言。南丁格尔是什么？是个人。这个人的名字好奇怪啊，他一定是小姐的朋友吧？嗯，他是个很了不起的人。那小姐一定很喜欢他。走，先试去。南丁。王爷，咱们的探子已经到达了盗匪领地。这一次探查涉及到剿灭匪徒，让他小心一点。是。等等，帮我查一下，有个南丁格尔是谁？是。小王爷。你怎么来了？你有空吗？跟我一起发个传单啊！呃，我我还有事儿，我先走了。小风有点不一样。给，谢谢啊。改天好好问问他。改天还是说明白的好。本王看了你的招工传单，这上面写着内。内科大夫、外科大夫、儿科和招工合同是什么意思？你问这干嘛？这些词，本王闻所未闻。担心王妃开的是不是正经医馆？我晚点再跟你说，我在写招工考试题呢。那本王问你，这个南丁格尔是谁？本王要见他。他是个好人，还是个伟人？我，不过他去世了。去世了？你见不着他。啊、哦，王妃，你慢慢写，本王先回去了。可以搞垮医馆，让尤肉月失宠啊！可是，要怎么样才能投出考题呢？有钱能使鬼推磨。嗯、老爷，这是和谐医院的招工试题。回去告诉柔儿，我一定帮她达成心愿。是，老爷
。我们的岳父是同行的三倍，而且我也会共享药方给大家。三位花牙后就正式成为和谐医馆的大夫了。没有正当理由让你们走人，就赔偿你们十年的年俸，这倒可以利用一下。下去吧。爹，然儿的幸福就拜托您了。放心吧，云若月，她还是太嫩了。这药丸是我做的，您三位试用期一过，药丸的药方就是你们的了。小姐，仪式就要开始了。共计两千余人，大本营就在这儿。地形复杂，易守难攻。不错，进出只有一条小路，途中有大量毒瘴弥漫。王爷，出征士兵损失惨重，让他们停止一切行动，另做打算。就我这一手啊，别说是万民了，就算十万也不在话下。等等等等，哪有过来的？啥都看着你，说好。怎么这么大酒啊？人来让我听，哪有快的？一刀砍死你，两刀砍死你。人来让我听，哪有快的？啥都砍死你，说好过去。林医生，下班了。你来喝点，你俩喝多少啊？喝不多，就两小瓶。没多少，没多少。来。服务员，买单。嗯，不，服务员买了，我买。哎，医生，哎，别走，吃完饭再喝。你的人，你管不管？你瞅瞅，你的人把我的人喝成什么样了？啊！来人，把小风搀过去。是是。哎呀，这开心开心，成何体统？不飘啊，哪有不爱的？一刀砍死你呀！哎
。王爷，不给我解释清楚，军法处置。我，我一个男人，婆婆妈妈的。我喜欢他。直男开窍了，怎么回事？看我干嘛？王爷，莫离他只是一时糊涂，请王爷恕罪啊！我另有打算，下去吧。王爷，出去吧，我们还有正事。认错，认错，不许偷听。回去睡觉。我这个傻大哥。从市长来。说，什么时候开始的？啊，就是上回我,我不是食物中毒嘛，然后他他就给我送送回房间了。然后呢？啊？我就从来没有见过像他那么爱喝酒的姑娘，看他喜欢喝酒。我就多给他准备了两杯，没想到他喝完酒，怎么成那样了？你还是太没经验了，追女孩那得拼浪漫，拼什么酒啊？浪，浪浪漫是,是什么东西啊？让云老师给你上一个。需要在他不经意间、完全不知道的情况下，给他砰一下一个惊喜，那个时候女孩一定会被你牢牢的抓住，哇，那种感觉，哎，真的是永生难忘。所以啊，你们男生啊，一定要记住，要拼浪漫，小惊喜一定要细心点哦。不错，好。记住了，浪浪浪浪嘛，是吧？来，你听懂没？嗯，嗯，我讲了一个晚上，你居然没听懂啊！臣叩请陛下圣安，免礼平身。年轻人要注意身体啊，不可纵欲过度。陛下，去给太后请外吧，她如今只信得过你。是。臣有要事禀报。起来说话。大不了的事，还不想让我听见？哇，这地方一平米不便宜吧？这么大地方，不会迷路吗？
后寝宫怎么走来着？大楚西南边陲有盗匪猖獗，侵占土地，屠戮百姓，恳请陛下即刻发兵剿匪。这千里之外的事情，臣儿比我都清楚，真是手眼通天啊！那依你之见，此次剿匪需要多少兵？那里地势险峻，毒瘴弥漫，至少需要两万精锐。两万？阿姐，月儿，臣儿可否亲自去一趟？为朝廷效力，臣义不容辞。好。你可知，我国所有精锐悉数驻守北京。目前，朕的手里只有这个数：两千、两百。朕等大楚战神凯旋的消息，臣领旨。<笑>咱们现在定期可以见到阿姐了。你怎么了？我这半生命运多舛，漂泊无定。你说，我还能活得好吗？一定能。漂泊无定，能不能活得好？什么意思啊？云大夫，救救我！怎么了？你昨日是不是去皇宫了？啊！你见到监狱了吗？见了。他，他有没有对我说什么？有啊。说，啊。啊，多保重。然后呢？没了。哎，不是，你看，一次性的话那么多，我也记不住，是吧？要不下次你写信。五日后，我现在可是太后的专属大夫。厉害！我去写信。一会儿啊，我去写信。按照我这个方法答应。他怎么了？病了。什么病啊？相思病，哎，难道没有闻到那种爱情的酸臭吗？更酸的味儿。谢谢大夫。送你的。这什么？浪漫。哼，抽的哪门子？五折呢？哎，怎么回事？哎，别走啊！你俩聊啊，我去。哎，小凤，喜欢吗？我不吃瓜子，我结果过敏。新药上市，五折成品，先到先得。五折，五折成品。哎，快，走，再看一下，走。新药上市，五折成品。先到先得，小姐啊，他们的药跟我们的一样。哼，动作挺快啊，上钩了。哼。月儿，啊，怎么了？这药方被抄袭，你怎么还这么淡定？哎，别急，坐嘛。坐，先吃饭。恐怕医馆内有奸细，我派人去查。哎，急什么？啊
我吃饱了才有力气查奸细啊！走，咱们一起去会会他。如此奇女子，一定不可辜负。辜不辜负，好像跟你没什么关系吧？我要帮他查明真相。不必了，本王自会解决。要不这样吧，若是你先解决，我不再过问医馆的事，否则就把他借我一天。什么？云大夫，云大夫，怎么了？云大夫，不好了！病人都跑到医馆，说咱们卖高价药，都要退货呀！合理诉求，退。那我们的……放心，分文不少。那云大夫可有粮仓？这这不也是您治的药吗？你只说对了一半，我将其中的药材做了替换，药效没有差异，但成本足足少了九成。哎呦，神医呀！云大夫，告辞，告辞，告辞，告辞。必是有人背后搞鬼，必须确保万无一失。能不能成，就看这次了。小姐，小姐，咱们那三个人来信说云若月又有新药方了。云若月，你信，我也信，王爷不是你一个人的。别动！别动！秘方泄露是我预料到的事情，但没想到是他。南宫柔坚守自盗，与柔阁禁足，直到改过自新为止。站住！走，出去看看。我们，我们只是路过，里面的人已经被抓住了。你们想对证吗？饶命！饶命啊！我们也是被逼的呀！闭嘴！东西又没在咱们手上，怕什么？你看看你们，不去想着如何提升医术，却想着如何投机取巧。你们不看病人的病，却看给多少钱？你们的大夫操守呢？你们医者仁心呢？带走。交给大理寺处置。是是。走。月儿，玄臣留步。怎么了？还记得咱们的约定吧？你我各赢半边，所以云飞借我半天。你，嘿，改日我就来接人。小姐，都是奴婢的错，奴婢就不应该告诉你药方的事情呢。不，都是那个贱人的错。自从他的脸治好了，一切都不一样了。妹妹在这做什么呢？你这个勾引王爷的奸夫，你脸不能变好！你疯了呀？为什么要跟我抢王爷？王爷心里只能有我！你快起来！
可以假惺惺的。你根本就不懂什么是爱。我可以为他去死，你可以吗？爱人先爱己，看看你现在的样子，谁会爱你？啊、你把楚贤之还给我！不可能，爱情是不能分享的。别再作践自己，云如月。我和你势不两立，就算是毒瘴，我也要亲自去闯。你们先下去吧。是是。发这么大脾气，李王妃。王妃怎么了？啊，没什么。你刚才说什么毒啊？皇上派我去西南剿匪，可他只给我两百人，就算给我二十人，我照样平了那帮乌合之众。是是是，我们家王爷大楚战神。哎，你快给我讲讲，那到底是什么毒啊？人质藏在沼泽里，进去就会中毒，中毒者。呕吐、头晕、全身红肿，一炷香时间就会致命。这不是沼气中毒吗？王妃说什么？啊，没什么。你一定要去吗？不错。有些冒险，这万一不是沼气的……我必须去。好，我支持你。明天带我一管找我。啊！丑是丑了点儿，哎，好用就行呗。哎，王妃，王爷让我过来取，这是什么？啊，这是防毒面罩，可以过滤空气中的毒气。啊，还有这个。这是图纸，我让城里的巧匠连夜做的，出发前应该能凑齐两百个。这是驱虫水，哎，切记，别弄到嘴巴和眼睛里。啊，太好了，有了这些东西，我们一定能大获全胜。嗯，妙啊妙啊！你怎么来了？一日之约。是半日，半日就半日，走。墨主，你先回去啊。啊，这我要不要告诉王爷啊？哎呀，大娘，行行好，想要三十两给我母亲治病。三十，我们帮帮他吧。不急，瘦的跟柴火棍儿似的。十两，你觉得怎么样？慢点，谢谢大娘，我先去抓药。哎，不能走，先跟我回去，再去抓药啊！等一下，走，别跟他走。你谁呀、啊？你管我谁啊？来，钱，钱啊！我们不买，请便。走，外出流云。快走，走，快走，别打着啊！快走，哎，这，快走！你怎么这样？劳苦百姓，不计其数。你一个人救得过来吗？那也不能坐视不管啊！不妨换个思路，告辞。快！走一个月了，也不知道他们仗打的怎么样。哎，你爱什么呀
。小姐，你吓死我了！你魂不守舍的，咋了？我有点担心茉莉。担心？嗯，是喜欢吧？哎，告诉你个小秘密。茉莉也喜欢你，你怎么知道的？他亲口说的。茉莉说我性格开朗豪爽，这哪是形容一个女孩子的呀？再说，我也不是那样的。嗯，可能，可能他是，呃，得，不用我解释了。哎，云医生，我这心。怎么酸酸的呢？我不会是得什么病了吧？没事儿，相思病。嗯、相思病。哎呦，就是这家黑心的医馆啊！谁呀、啊？害死了我父亲。哎，家里死了人，来这里闹什么？啊，就是他。我七日前在他店里抓了一副药，我父亲喝完他的药才死的。我。他他不认了，主委解放要替我做主，我就是他呀。身体皮肤发乌，嘴唇黑紫，这明显是中毒的症状。他说的没错，死者是中毒身亡的。而你说，你是七日前才在我这里买的药，若是有毒，为何当时没有毒发？你这纯属污蔑我和谐医馆。小姐，有喜事。除了王爷回来了。还能有什么喜事？小姐，云若月致死人了。他现在就算有千般不好，王爷也看不到啊。哎呀，小姐，您得反过来想啊。反过来想，王爷不在，正是收拾他的好时候。你替我去盯着他。是，我一定要去查明毒因。小姐，啊，小姐，小姐不可呀！我总得看是怎么死的吧。小姐，身体发肤受之父母，你过去会有生命危险。你要是不想去的话，我自己去。小姐。小姐，真的要这样吗？我害怕。怕就喝点酒壮胆。嗯，我喝不下了。那你就留在这里望风，我自己进去。小姐一起进去，有我一个人在这儿，我害怕了。肝中毒，水源污染引起的。这个时代，怎么会？你好没啊？赶紧走吧，我怕。别自己吓自己。我，我这。
怎么样了？怎么样了？老爷去看过了，尸体上有针线缝痕，估计是开膛破肚过。你说，是什么样的女人，才会做出如此恐怖的事情？妖女，妖女！若不是妖女，医术怎么会比爹爹还厉害？若不是妖女。我也怎么会偏偏宠爱于他？你是说那里有个染房？污染肯定是染房造的孽。我也不确定，是不是被污染了？没差，你是没看到，今天又有人病死，被送去了义庄。晚上，我再去尸体那看看。云若月和小凤偷溜出门了，你去告诉我爹。是。怎么在这儿呢？夜闯义庄，破坏尸体，这样的人凭什么开医馆？打倒妖女，为民除害！打倒妖女，为民除害！打倒妖女，为民除害！为民除害！打倒妖女！这里还真热闹啊！敌国投毒，云小姐救下无数病患。你们扪心自问，这样的人会是妖女吗？那他为什么抛开尸体的肚子？为了查找病因，我确实在尸体上找到了线索。你们的水源被染房污染了。染房都开了十几年了，为什么之前没有事儿？对，为什么之前都没事、啊？我也不太清楚，但是只要一直查下去，一定可以。空口无凭，不足为信。打倒妖女！现在谁爱信你啊？本王信他。我来了。李王，嗯，退后，走。打赢了，大获全胜。你是不是有任意门啊？王妃说的什么奇怪话？什么门？本王没有啊。为什么你总能在我需要你的时候出现？本王若说计划好的，你信吗？我才不信呢。我一生征战无数，始终心无旁骛。可这一次，自从我踏出京城那一刻起，我一直在想你。月儿，嗯，你不只是我人生计划的一部分，你更是我生命的全部。讨厌，你是不是又想哄我？句句属实为什么这个世界上会有另外一个我自己呢？反正每次你喝完酒，就像变了个人似的。为什么会这样？墨竹说那叫酒后吐真言，说那个才是真正的小凤。那我想看看，另外一个小凤是什么样子。感觉这个世界上另外一个自己好像很受欢迎。
好想变成真正的小凤。小凤，我喜欢你。你撒开我！小凤，我真的喜欢你，我知道你才是真正的小凤。我、啊、怎么这么难受呢？小凤，你怎么了？你留远点！我告诉你，我是假小凤，我是附着在小凤身上的灵魂。我，小凤，你要是不喜欢我，你直接告诉我就行。何必装神弄鬼呢？我是个男鬼，我不是小凤。男鬼也挺可爱的嘛肯定是染房污染了，等楚玄辰找到证据就能重新开张。我不是在担心医馆，我在担心你和真正的小凤。我俩有什么好担心的？茉莉找过我了，我觉得你们好好谈谈奉天承运，皇帝诏曰：楚简羽温柔谦和，才貌无双，特封长平公主。择日与圣国世子结亲之好，之好恩泽百姓永，永固边疆，亲此。此乃苏家家事，离王妃莫要干涉。放开我！苏七是我好友，他与阿姐若苏家因此被诛九族，离王妃能否担责？怕被诛九族是吗？我苏七从今日起与苏家断绝关系。哎，你疯了！你干嘛？我没有疯，我要救他，我要娶她。好，带走。苏七，放开我！苏七，王妃，一定要替我救下他。雨儿，雨儿，听皇祖母的话，快下来啊！快下来，小七，别怪姐姐无情，你也该懂事了，不能什么都由着自己来。别追了，你究竟要执迷不悟到什么时候？让开！公主，公主，让开！公主，父皇，让他们停手，让灵王妃试试。都给朕停下，推到一边。你要有什么事，楚玄辰怎么办？苏七怎么办？没有我，他们才能自由。我只知道，他们只会更痛苦。那，你有想过我的痛苦吗？去圣国和亲，他不也是死路一条？一定还有别的办法。你先过来，来，拉着我。你其实很清楚，我们没有其他办法了。我的任务已经完成了，该飞出牢笼了，去找我的父亲跟母亲。我常常做一个梦，梦里我是一只小鸟。阿姐，你先把手给我，你别往前走了。我一直在想，是那只小鸟做梦变成了我。
你其实很清楚，我们没有其他办法了。我一直在想，是那只小鸟做梦变成了我。你好，别着急，月儿。像曙光琉璃般，万朝归里明远。乾坤欲高墙之外，等我，等等我。皇上，长公主已经没事了。狄王妃医术果然精湛。圣上，圣上，求圣上将楚婕与许配给我。阿爹无知，求皇上恕罪。圣上，我与楚婕与青梅竹马，住口！把他带走。是。圣上。皇上恕罪。圣上，求圣上将楚婕与许配给我。圣上。皇上，我想重开医馆，请皇上恩准。秦医署已向朕汇报了，医馆就不必开了吧？皇上，那是因为水源污染。荒谬！王妃所言都是真的。陛下，染房最近引进了一种西洋染料，正是它污染了水源。恳请陛下，可以重开医馆，治病救人。姑且准了，以后这种事少来烦朕。谢皇上。谢皇上
呆住了。什么人？像是染厂旁边的百姓。王妃呢？被困在驿馆里出不来了。莫离，在，叫人救王妃。是。去拿吊瓶。是。这里吗？王爷。等等。你你要干什么？你病情严重，得输液治疗。你以为能逃完唐呀？原来还是妖术。咱们走吧。这不是妖术，是特效药，请你们积极配合，才能早日康复。他在干什么？贤臣，呃，撤撤撤！啊哈哈，啊，呃，我这个就是，我就是路过，路过。拿着。啊，哦。举高，不然会回血的。嗯。怎么办？现在人手不够。王爷，我把府里的人都带来了。你还挺机灵的嘛，鞠躬。拿着。你这不得送我几坛好酒啊？十坛。举高，举高。云大夫，都怪我。我我害怕你是怕你是妖女，我还不让你打针，我真是混蛋！你别这样，医者仁心而已。真是好人呐！那真是男才女貌啊，般配。以后孩子啊，一定眉清目秀，文武双全。哎，害羞什么？竟然在我眼皮子底下肆意妄为，必须尽快解决他。楚玄尘的关键啊，在云若月，而云若月的关键，你猜？和谐医馆。你猜现在多少人啦？不知道，六千五百人，真的？还有个好消息，什么？系统升级了。升级？嗯，能干嘛？做 CT 啊 ？CT？ 那岂不是胜利在望？叮咚！咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！哎，云医生！噔噔噔噔噔噔噔噔噔！谁啊？王妃，小凤在吗？莫离！哎呀，我去！哎呀，我去！哎，去呀！
带我去哪儿啊？哎，哎，别走。那天晚上我想了很久，不管你是哪个，我都想跟你在一起。你还不明白吗？我们不会有结果的。我会走，王菲也会走。我们只是暂时在这副身体里，我们完成任务就会离开。是吗？我们有自己的生活，我们都是过客呀。我们每天都要上班、追剧、打游戏，我们很忙的。可是小凤，你到底在说什么呀？我根本听不懂。我不想跟你说话了，我想静静。哎，小凤，静静，我认识。哎。大好天气，快起来逛街。嗯。好了，知道你陪我看病累坏了，走，好好犒劳犒劳你。哎呦，还有小脾气啦，不去是吧？啊，舅舅舅舅舅舅舅舅舅舅舅舅舅舅，别别别别，我我我去我去还不行。吗？咱们这是去哪儿啊？全靠你，今天才能救那么多的百姓。为了感谢你，带你去选个礼物。走啊！哦，走。来，客官怎么样？多少钱？五千。五千，来，来，送你了。啊？平时啊，你的那些真家伙太粗暴、太危险了，这个多好，安全，适合你。哎，我我又不是，又不是开钱庄的，我是开艺馆的，好吗？再往前看看，走。嗯，我知道送你什么了。什么？走，坐下。哎，来来来来，送你好运。两位贵造玉不合适啊。嗯。啊，缘分自有天注定。来，求签三文啊，好，来两个，解挂十两，你抢钱啊？走走走，我的钱，我的钱，不是你送我的好运呢？我不就是你的好运吗？嗯，走走走走，都是什么破奸事？看看吧，真是好。我们家的桂花糕啊，要趁热吃的。不是说我给你买吗？你怎么还买起来了？啊！哎，你尝一尝，看好不好吃。桂花糕，新鲜出炉的桂花糕，看一看啦，客官。好吃吗？啊！哎，你不是说还有事要跟我说吗？什么事啊？走。嗯。哎呀！怎么了呀？你到底是谁？哎呀，怎么了呀？你到底是谁？你干嘛问这个？你知道刚才那个地方是什么地方吗？是。那是你曾经最喜欢的东华大街。啊，是是是，是的。<笑>你知道你刚才吃的东西是什么？是桂花糕，你从来都不会碰的桂花糕。巡卓月，你到底是谁？我，我不是说，我都忘记了吗？忘记？你还在狡辩？你要骗我到什么时候？宣传，走开我以为你爱的是我，没想到
，你连自己爱的人都不行。我在留恋什么？我不是他，借来的爱情终究要归还。求签三吻，解签。哎，山观印寿，难分伯仲，吉凶不明，福祸难料啊！但若您二人齐心协力，必能遇难成祥，逢凶化吉。鬼扯！哎，命格如此，三世姻缘可不是随便谁都有的。切！哎，一个现代人，一个古代人，哪来的缘分？还三世？你们都给我往后退！月月呀，你还是跟我们回去吧。啊，我是为了给我娘治病才卖身的。可我娘已经死了，我不回去。哼，你说不回去就不回去，赶紧给我回去！你要是再逼我，我就死、啊。就是、啊，哎，怎么又是你啊？就是我。姑娘，有什么事儿你就报官，你这么做会害了自己的。接我，接我，哎，接我，哎呀，啊！你们都听清楚了，我可是李王妃。我要受什么三长两短，吃不了兜着走。哼，行行行，这次算你狠，你个死丫头，咱们走着瞧。娘家的在外面，一定要注意安全，早点回去休息啊！嗯，干娘，我抓住他了，走，我回去的。我替你从官府要来的，从今往后你就自由了。云大夫，你的大恩大德也要永生不敢当，哎，快起来！今后你有什么打算吗？云大夫，来了。哎，慢慢来，以后啊，这就是你的家。我们只是暂时寄居在这副身体里。我以为
，你爱的是我，没想到你连自己爱的人都不信。我爱的，是的，不顾一切。今天辛苦，咱们回灵王府啊。我就在这儿睡吧。云医生，嗯，你和楚玄尘还没和好啊？干娘，这可是离王妃的地儿啊！王妃的讲法，咱有卖身契，咱怕什么？搜！哎，哟，你是王妃呀、啊？得罪了，拿下！哎哎哎哎！我老实点，把月牙给我抓来！哎，你大晚上。私闯民宅，你还有没有王法、啊？哼，沈家公子出千两卖月牙为奴，这可是卖身契。带走月牙，走走。老实点。你们干什么？你怎么来了？我是想好才来的。想什么？不管你为何而来，为何而走。我都无所谓，我爱你